മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഗൾഫറിന്റെ വിമാനത്തിൽ ബഹ്റൈൻ വഴി മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തിരിച്ചു വരവ് എങ്ങനെയാ കഷ്ടമാകുമോ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ അതെ മൊറോക്കോയിലെത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലോകമെമ്പാടും ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് മാറി ലോക്ക്ഡൌണിൽ മാറി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാതെ മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് പെട്ടുപോയി അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ അഭയം തന്നത് സുനീർ കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു സുനീർ കാൻഡിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം വീണ്ടും മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ വിമാനത്തിലാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നാട്ടി വന്നത് അതൊന്നും മറക്കാത്ത കുറെ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലത്തില് ഈ മാസം ഞാൻ വീണ്ടും മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോവാണ് നീണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരിക നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്പിൽ പോകാതെ അമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അധികം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ നിന്ന് നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മൊറോക്കോയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വീണ്ടും ഗൾഫെയറിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബഹ്റൈൻ വഴി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാത്രി പത്തേ കാലിനാണ് വിമാനം അത് ബഹ്റൈനിലിറങ്ങി ബഹ്റൈനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ലേ ഓവർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വിമാനം ഏഴ് മണിക്കൂർ അത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മൊറോക്കോയിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര അയക്കാൻ അസ് യൂഷൽ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഋഷി ബേബിയും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ദ്ര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എവിടെ പോകുന്നത് നമ്മള് എപ്പോട്ടിലേക്ക് ഇത്തവണ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കിളിയോടൊപ്പം ഒരു ചുമന്ന കിളിയും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ചുമന്ന കിളിക്കകത്ത് നിറച്ച് നമ്മുടെ സുനീർ കാൻഡിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പെട്ടി സുനീർ ബായിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ സഹായിച്ച വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ ആ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് സുനീർ ബായിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ പെട്ടിക്കകത്ത് നിറച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് ആ പെട്ടി തന്നെ അപ്പം ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ഇടാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആരാ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ ഓടിക്കാല്ലേ കുറച്ച് നേരം ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഋഷി ബാബു കയറിക്കോ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സമയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഓ ശ്വേത മാഡം ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം പകൽ മുടിഞ്ഞ ചൂടാണ് ആ ചൂട് മാത്രമല്ല ആ ചൂടിനോടൊപ്പം വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളം മൊത്തത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വൈകിട്ട് എന്നും ഒരു നാല് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്യും ഇപ്പൊ നിറച്ച് ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയമാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഉത്സവങ്ങളും ബ്ലോക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വെഞ്ഞാറമൂട് ക്യാരേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി ഇവിടെ അതെ ആനനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഷിബേദി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഓ വണ്ടിയിൽ ലൈവ് ആണല്ലോ വണ്ടിയിൽ ലൈവ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കയറി ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ ബീട്രൂട്ട് മസാല ദോശ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ കിട്ടൂല അല്ലെ പിന്നെ നല്ല ചൂട് പൊറോട്ട നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ഇത് ഓക്കെ ശരാ ഋഷിനെ പിടിച്ചേ ഋഷിനെ ലുലൂൽ കൊണ്ടോണോ ഒന്നില്ല ഋഷിനെ ലുലൂൽ കൊണ്ടോണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ആശീർവദിക്കൂ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം ഏ അപ്
അപ്പൊ നിങ്ങള് തകർപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ അബിയുടെ ചാനലിലും അതേപോലെ തന്നെ ശ്വേതയുടെ ചാനലിലും ഒക്കെ ഇട്ടോണം ഓക്കെ യെസ് എന്റെ രണ്ട് പെട്ടികൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമിഗ്രേഷനും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഉണ്ട് കാരണം ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിലെ ലോഞ്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം ചെക്ക് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിയുന്നവരെ വരും എന്നിട്ട് ലോഞ്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അവർ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വന്ന് വിളിക്കും അന്നേരം പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗുഡ് തിങ് കൊള്ളാം ഗൾഫ് എയർ അടിപൊളി കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും ഗൾഫ് എയറിൽ ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ അവിടെ നമ്മൾ മൊറോക്കോയിൽ പോയ സമയത്താണ് അന്ന് ഗൾഫ് എയറിലാണ് പോയത് തിരുവനന്തപുരം അല്ല അന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബഹ്റിൻ ബഹ്റിൻ ടു കസബ്ലാങ്ക ആയിരുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ടു ബഹ്റിൻ ബഹ്റിൻ ടു കസബ്ലാങ്ക ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പതരയായി നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ടു ബഹ്റിൻ രണ്ടാമത്തത് ബഹ്റിനിൽ നിന്നും കസബ്ലാങ്ക ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന വിമാനം പതിമൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനം കേട്ടോ എ ത്രീ ട്വൻറ്റി വിമാനമാണ് ഇത് ലിവറി ബഹ്റിൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിവറി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇത് ബഹ്റിന് പോയിട്ട് ബഹ്റിനിൽ നാളെ ഇത് ടെല്ലവീവ് പോകും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് കാണുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറുകയാണ് വൺ എ ആണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഹിയർ റൈറ്റ് യാ വൺ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വിമാനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സീറ്റുകളാണ് ഐ മീൻ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചാരി കിടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ലെഗ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറ്റാണ് എല്ലാ സീറ്റും കിടക്കാം എന്തായാലും നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനമാണെന്ന് പറയത്തില്ല കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി റീഫോബിഷ്ഡ് അടിപൊളി ലെമൺ മിൻറ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബഹറിൻ്റെ നാഷണൽ ക്യാരിയറാണ് ഗൾഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ഇത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടി വി ഓൺ അല്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു പില്ലോ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ തരുമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെഗ് റെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ച് മറ്റൊക്കെയാണിത് ഇവിടെയാണ് ട്രേ ടേബിൾ വരുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹോട്ടവൽ ഹോട്ടവലുണ്ട് പിന്നെ തണുത്ത ടവൽ കിട്ടും നമുക്ക് മുഖം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഭയങ്കര റീഫ്രഷിങ് ആവും സാധാരണ ഋഷി കരയുന്നതാണ് ഇത്തവണ എന്തായാലും അവൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നെ യാത്ര അയച്ചത് കരുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്കിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അറബിക് കോഫി കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം മഴയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏർലി ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് പത്തേ കാലിനാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മുക്കാൽ ആയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ പതിനഞ്ചല്ല ഒമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബഹാറിനിലേക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ മോക് ടൈൽസ് പിന്നെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ സലാഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസേർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ മെയിൻ കോഴ്സ് വന്നു ചിക്കൻ പിക്കാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല പി ഐ സി എ ടി ടി ആണ് പിക്കാട്ട എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതായിരിക്കും എലോങ് വിത്ത് ഇത് റോസ്റ്റഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് പിന്നെ സോൾട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ തന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന്
ദക്ഷിണോട്ട് വന്ന അടിപൊളി എയർപോർട്ട് നോക്കി എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൽ പോയിട്ട് വേണം തഴയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് പോകാം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു ഡിപ്പാർച്ചർ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയിൽ എന്തൊക്കെയോ മത്സരങ്ങളുണ്ട് ജീവാകണൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ എയർപോർട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടോ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാൽക്കൺ ഗോൾഡ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ഒക്കെ വേണം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല പേൾ ലോഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ലോഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പതിനേഴാണ് തോന്നുന്നു ബഹറൈൻ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടൽ ഗൾഫെയറിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സർവീസ് എക്സെപ്ഷണൽ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ആവറേജ് ആണ് അമ്മിനിറ്റി കിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ അമ്മിനിറ്റി കിട്ടിയൊക്കെ തരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഇഷ്ടം പോലെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കുറേ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂമുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ കറങ്ങാൻ സമയമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് കറങ്ങായിരുന്നു എന്തായാലും പുതിയ എയർപോർട്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗേറ്റ് നമ്പർ പതിനേഴിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കും മൊറോക്കോ വിസ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മൊറോക്കോ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പാസ്പോർട്ട് ഡൽഹിയിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ ഇന്ത്യ മൊറോക്കോമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെയധികം ദൃഢമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ നമുക്ക് ഇ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആക്സസ് മൊറോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇ വിസ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇന്ത്യ മൊറോക്കോ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യ മൊറോക്കോ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃഢമായത് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് എന്തോ ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് ഇരുന്നോളം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും ബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിലേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറേ നേരമായി വിമാനം കാത്തിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു വിശപ്പ് നട്ടപ്പായ രാത്രിക്ക് സമയം ഇപ്പോൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഒന്നരയായി ഒന്നര കണ്ടോ ഒന്നര അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാപ്പിയും ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു സ്പൈസി ചിക്കൻ പനീനി പനീനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇന്ന് നട്ടപ്പായ രാത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മിക്കവാറും മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കവും വരത്തില്ല അധികം വൈകാതെ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് ആരംഭിച്ചു സമയം ഇപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാലാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ വിമാനം മിക്കവർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വലിയ വിമാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈം ആവും ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സംസാരിച്ച് നിന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഇത് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സീറ്റ് ഫോർ എ നമുക്ക് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ടാവും അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് കണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ ഇടലൻ ആണ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ഏഴ് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കസബ്ലാങ്കയിലേക്ക് ഡ്രീം ലൈനർ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആട്ടോ നല്ല വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം ആണ് കണ്ടല്ലേ ബാത്റൂം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സാധനത്തിനൊക്കെ എന്ത് മണമെന്നറിയോ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ക്യാബിൻ ക്ലീനറോ ക്യാബിൻ ക്ലീനർ എന്താ സാധനമാണ് ഇത് ഹാൻഡ് ക്രീം ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും
താങ്ക് യു ലെമൺ മിൻറ്റ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പം ഇയർ പ്ലഗ് ആയിരിക്കും യെസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അമേരിക്ക കിറ്റിനകത്തുള്ളത് ഈ ഡ്രീം ലൈനർ വിമാനങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുള്ള വിൻഡോസ് ആണ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എനിക്കിത് എന്ത് ടെക്നോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിം ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് വിസിബിൾ ആവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതായത് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അതല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ വിമാനങ്ങളെ പോലെ താക്കുക പൊക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഈ വലിയ വിമാനങ്ങളിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സാണ് ശരിക്കും അടിപൊളി ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും എക്കണോമി ആണെങ്കിലും വലിയ വിമാനങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന വിമാനം ത്രീ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഒന്നടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നുണ്ട് രാവിലത്തെ സമയം അത് അതിനകത്ത് ചെറിയ വിമാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കടന്ന് വരാൻ പറ്റും അത്രയും സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫുൾ കടന്ന് വരാവുന്ന സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ലക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ രാത്രിയിലത്തെ വിമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്ന് വരാൻ പറ്റിയത് എനിക്കൊരു സംഭവം മനസ്സിലായത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും സ്പേസ് കുറവാണ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ഐൽ സീറ്റിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വിൻഡോ സീറ്റിൽ എന്തൊരു സ്പേസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാം ഇത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് സീറ്റ് പുറങ്ങോട്ട് പോകുമായിരിക്കും എന്നാലും സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മേ ബി ഐ എം റോങ് എനിക്കറിയില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് താത്തിയൊക്കെ വെക്കാം കണ്ട കാല് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ലാമ്പ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ലാമ്പ് ആയി വരും ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വയ്ക്കാം കണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു ഹോട്ടവൽ കൊണ്ട് തന്നു സോറി ഫോക്കസ് പോയി ഹോട്ടവൽ കൊണ്ട് തന്നു ഹോട്ടൽ 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 അല്ല ഹോട്ടവൽ ഇത് കുറേ മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രയാണ് ഇത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ഗുണം ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഓവർ നൈറ്റ് ആണല്ലോ പോകുന്നത് രാത്രി ഉറക്കം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമുക്ക് നാളെ ഫുൾ ഡേ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ആകെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ ഞാൻ മുറക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് ആ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകണം ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൽ മസാജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരും ആ പരിപാടികളിൽ ഉണ്ടോ എനിക്കിപ്പം ബാക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സമയം രണ്ടേ മുക്കലായി ഒന്നരയ്ക്ക് വിടേണ്ട വിമാനമാണ് ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവർ കേട്ടു കേട്ടോ അവർ വെക്കാതൊക്കെ അടച്ചു ഇപ്പോൾ വിടാൻ പോകാം ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് മോഡ് എന്നാണ് പേര് സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഇടാം അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഫോർ മീൽസ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പിനോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ മീൽസ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അവർ മീൽസ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ ടി വിയിലിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വളരെ ഡിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്യാബിൻ റൂമിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ വൻ കോമഡി കേട്ടോ ഈ സാധനം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് വീണ്ടും ഇത് കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ആര് കയറാനാ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്ന് കണ്ടോ സമയം രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായി അടച്ച ഡോർ വീണ്ടും തുറന്ന് എൻ്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പൈജാമ സെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നു ഇത് പൈജാമ സെറ്റ് അല്ല ഇത് ചെരുപ്പാണ് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെരുപ്പ് ഉള്ള നല്ല ചെരുപ്പാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബോട്ടവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഇടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ബാഗിലെടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാം എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫൈനലി രണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് നമ്മളിത്
അടുത്ത കാഴ്ചകൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നു ആദ്യമേ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് രാവിലെ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തോ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഓംലെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കൊണ്ടുവരും നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുറേ ബ്രഡ്സും ഉണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു പാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഇതിൻ്റെ മേളിലുണ്ട് ഈന്തപ്പോഴൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സിനിമയൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് രണ്ടല്ല ഒന്നര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ സമയം പോകണ്ടേ ഫുഡും വന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഓംലെറ്റ് പിന്നെ സോൾട്ടഡ് മഷ്റൂം ഒരു സോസേജ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് കിഴങ്ങും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിമാനം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് കസബ്ലാങ്കയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇനി തിരിച്ച് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയൊരു സ്ഥലമല്ല മൊറോക്കോ അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ജീവിതത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കുറേ അനുഭവങ്ങൾ തന്ന ആ മൊറോക്കോ എന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊറോക്കോയുടെ തലസ്ഥാനം റബാത്തിലാണെങ്കിലും മൊറോക്കോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് കസബ്ലാങ്ക ആ കസബ്ലാങ്കയിലുള്ള എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ വരുന്നതും കസബ്ലാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ണോ അറിയത്തില്ല ഏതാന്ന് അറിയില്ല പഴയ ഒരു മുഹമ്മദ് ഫൈവ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് കസബ്ലാങ്കിലെ എയർപോർട്ടിന്റെ പേര് റോയൽ എയർ മറോക്ക് ആണ് ഇവരുടെ നാഷണൽ ക്യാരിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ റോയൽ എയർ മറോക്കിന്റെ വിമാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വീണ്ടും മൊറോക്കോ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കശബ്ലാങ്ക എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് സുനീർ ബായി പുറത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്യില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഈവൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ പോലും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് നേരെ നമുക്ക് അതർ പാസ്പോർട്ട് അതർ കൺട്രീസ് മൊറോക്കൻസ് അല്ലല്ലോ അതർ കൺട്രീസിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വിസ കോപ്പി പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് കാണിക്കുക കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ലോക്കൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് കാണിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഞാൻ സുനീർമായുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു ശരിക്കും അവർ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചു തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിയോട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മൊറോക്കോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ട് കിടന്നാണ് ഞാനതിന് ശേഷം ഇപ്പം മൊറോക്കോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻജോയ് യുവർ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മൊബൈൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്രീ സിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിമ്മ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ റീചാർജ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വന്തം ഏറാലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സിമ്മ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുത്തിട്ടില്ല ഏറാലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്വേതയ്ക്കും സുനീർ ബായ്ക്കും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്താ പറയുക വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അറിയില്ല വന്ദേ ഭാരത് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം ഈ എയർപോർട്ട് അടച്ചിട്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വിമാനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ് അന്ന് എൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു
സുനീർ ഭായ് അവിടെ പുറത്ത് പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ക്രൂ അടക്കം എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ആണ് ഒമർ ഫറൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറബിക് ചാനലാണ് ബഹറിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗർ ആണ് പുള്ളി പുള്ളി ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു പുള്ളി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആണ് പക്ഷെ അറബിയിലാണ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ബഹറിൻ അനങ്ങി തുടങ്ങി ഇത്ര നേരം രണ്ടാം നമ്പർ ഗേറ്റാ കാണിച്ചേ മറ്റേ ഇതാ കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി മൂന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ എയർപോർട്ടിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ വിമാനങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ഈ തിരക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദോഹയിൽ നിന്നും ബഹറിനൊക്കെ പല വഴിക്ക് വരുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആറരയ്ക്ക് വരേണ്ട വിമാനം രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകി എട്ടരയ്ക്ക് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചായപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് എൻ്റെ അതാ പെട്ടി രണ്ടെണ്ണം ദാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടി രണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മുടെ സുനീർ ഭായ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു അത് നാളെ കാണിക്കാം സുനീർ ഭായിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ്സോട് കൂടി നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഞാനും ഭയങ്കര ടയാടാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് നാളെ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മുക്കാലായി നാട്ടിലെ എത്ര മണിയായി പത്ത് മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് മുക്കാൽ പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ടര എങ്ങാണ്ടായി നാലര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുക സുനീർ ഭായ് നമുക്ക് നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സീറ്റ് മോർ ബൈ